ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പ്രിപ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ കൺഫർമേഷനും എക്സാം ഡേറ്റും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും കൺഫർമേഷൻ വന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പുതിയ സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിലബസിലെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് നോക്കാം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കൺഫർമേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം പലരും കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൊടുക്കാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക പലരും ഈ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആവുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ് സ്കെയിലുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് എക്സാമിനും പി ഡബ്ല്യു ഡി എ ഇ എക്സാമിനും നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ പബ്ലിക് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടും പലരും കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് അവർക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക എക്സാമിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ ആ ഒരു കൺഫർമേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അതായത് അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടായിരം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കൺഫർമേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് ആ ഒരു ഡേറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ആരും കാത്തു നിൽക്കരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അപ്ലിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് അതായത് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പേര് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെന്താ ഒരു മൂവായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലായിരം പേരെന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻകാരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എറൗണ്ട് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം പേരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ അതായത് ഇരുപതിനായിരം പേരിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് പേരിലേക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ റാങ്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കിനുപരി സ്മാർട്ടായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസിൻ്റെ അനാലിസിസും ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാം വരുന്നത് പത്ത് രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതിയാണ് അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി ടെൻത്തിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ ആ ഒരു എയ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യണം ഈ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ പലരും പി എസ് സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സിലബസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ യൂഷ്വലി പഠിക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ സിലബസിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് വരാത്ത കുറേ ടോപ്പിക്കുകൾ ഈ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ വന്നിട്ടുള്ള സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ ഭാഗം എത്തുമ്പം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും
ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് ആ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി എക്സാം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റെക്കോർഡഡ് ക്ലാ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങളുടെ ടൈമിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആ ഒരു എക്സാമും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസിന് പുറമെ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട് അത് ക്ലാസ് നമ്മൾ എഴുതി എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്താ അതേപോലെ തന്നെ വീക്ക്ലി റിവിഷൻ എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാവും ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി മോഡൽ എക്സാമുകളും പ്രീവിയസ് എക്സാമുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് എക്സാമിന് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡെയിലി എക്സാമുകളും മോഡൽ എക്സാമുകളിൽ നിന്നും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓവർസിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഗ്രേഡ് വൺ തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്കും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ഈ നമ്മുടെ പ്രിപ്സ്കേൽ എന്നുള്ള ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഡിസ്കഷനിലോട്ടേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആറ് മൊഡ്യൂളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സിലബസ് പ്രകാരം ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഹോം സ്ലോ കിച്ച് ഓഫ് ലോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോം സ്ലോ എന്താണ് കിച്ച് ഓഫ് ലോ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആർ ഇക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഈ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സിലബസിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫൻ അതായത് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പിന്നെന്താ അൺനോൺ വാല്യൂ ഓഫ് കറൻറ്റിൻ കറൻറ്റ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ എനി ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ കിർച്ച് ഓഫ് ലോയും കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ കിർച്ച് ഓഫ് കറൻറ്റിലോ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനായിട്ട് വരുന്നത് നെറ്റ്വ
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നാലാമത്തെ സെഷനിൽ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൂളം സ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ഓക്കെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സെഷനിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി റിലക്റ്റൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പി എസ് സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനിയും പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫെയർ ഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫെയർ ഡേസ് ലോ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്താണ് ഡൈനാമിക്കൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നാലാമത്തെ സെഷനിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നാലാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ലിഫ്റ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ലിഫ്റ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ്ലി കുറേ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റിംഗ് പവർ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു സെഷനാണ് നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമുക്കറിയാം മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വേരിയസ് സ്റ്റോർസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതായത് മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അമ്മീറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അമ്മീറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എനർജി ഓക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ എനർജി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പവർ മെഷർ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ടു വോൾട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡൊക്കെ എന്താ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതൊരു എക്സാമിനെയും സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് കുറച്ച് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ കുറേ മെത്തേഡുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ മെത്തേഡുകളിലൂടെ കൂടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നോക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ എന്താ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെയും പേരെടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജസ് അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക്
അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് പവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ ഫേസ് പവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പവർ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ പവർ ട്രയാങ്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആക്റ്റീവ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ അപ്പാരൻ്റ് പവർ ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ലോ പവർ ഫാക്ടർ അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ പവർ ഫാക്ടർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പവർ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ മെത്തേഡും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് അതേപോലെ തന്നെ സിംഗ്രോണസ് കണ്ടൻസർ ഫേസ് അഡ്വാൻസസ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെന്താ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് എനർജി ഡെഫിനിഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എനർജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ യൂണിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഷനിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ പവർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് അവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്യുമെൻസ് എക്യുമെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് പവർ ജനറേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നോർമലി നമ്മുടെ പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാൻറ്റ് തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഓക്കെ ബേസിക്കലി ആ മൂന്ന് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺലി കണ്ട് വരാറുള്ളത് സോ പവർ ജനറേഷനിൽ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പവർ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു പവർ പ്ലാനിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു പവർ ഫാക്ട് പവർ പവർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻസും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പവർ പ്ലാൻറ്റും അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാൻറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ താരിഫ് ടൈപ്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എനർജി കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ താരിഫ് അതായത് എന്താ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് പവർ ജനറേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിലാണ് നമ്മൾ താരിഫും ടൈപ്സ് ഓഫ് താരിഫും ഒക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ബേസ് ലോഡ് പീക്ക് ലോഡ് കണക്ടഡ് ലോഡ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസ് ലോഡ് എന്താണ് പീക്ക് ലോഡ് എന്താണ് കണക്ടഡ് ലോഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസും അതുമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു പവർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് പവർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ലോഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പോർഷൻസ് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള സെഷനിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോ അവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റർ സ്ട്രെയിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റർ ഷാക്കൽ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ആൻഡ്
ഇതൊന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ഒരു എന്താ ഓവർ ഹെഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം യു ജി കേബിൾ ലൈൻ മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ പവർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോർമലി പഠിച്ചതും കണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടൂൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സ്വിച്ച് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് കേസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് റിലേസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ളത് റിലേസും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിലേസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സും റിലേയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേ സ്കീമും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് എർത്ത് കണക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു എർത്ത് കണക്ഷൻസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എർത്തിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്തിങ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ പൈപ്പ് എർത്തിങ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എർത്ത് കണക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്താ ഈ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹൗസസ് സ്മോൾ സബ് സ്റ്റേഷൻ ലാർജ് സബ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എർത്തിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സിലബസിൽ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും സോ എർത്തിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എർത്തിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ളത് പൈപ്പ് എർത്തിംഗ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിംഗ് ഇനി എന്താ ഓരോ നമ്മുടെ ഓരോ പവർ സ്റ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹൗസസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സിലബസ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോലിസിസ് ആൻഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിസിസും സെൽസിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വന്നിട്ടുള്ള സിലബസിൽ നമുക്ക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിസിസിനോടൊപ്പം തന്നെ സെൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു പോവുക കാരണം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിസിസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നാല നാലാമത്തെ സെഷനിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനാണ് സോ അവിടെ നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാക്ഷൻ ഈ ട്രാക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ടൈം കർവ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് സ്പെസിഫിക് എനർജി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഈ മൊഡ്യൂൾ ടൂലെ ഈ നാലാമത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ യൂട്ടിലൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് വെൽഡിങ് ഹീറ്റിംഗ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാക്ഷൻ ഈ കാര്യങ
അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഗറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വി സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വോൾട്ട് ആംബിയർ വോൾട്ട് മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് ആംബിയർ മെത്തേഡ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെന്താ നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും മെഷർ ചെയ്യണം ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ബേസിക്കലി നമുക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എ സി ബ്രിഡ്ജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഈ എ സി ബ്രിഡ്ജസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ അവർ മാക്സ്വെൽസ് ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ മാക്സ്വെൽസ് ബ്രിഡ്ജും ആൻഡ്രസൻസ് ആൻഡ്രസൺ ബ്രിഡ്ജ് അതേപോലെ തന്നെ ഷെയറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ അതുമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്നും സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എ സി ബ്രിഡ്ജസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള ഒരു സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു എ സി ബ്രിഡ്ജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു എ സി ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമായിട്ട് ആയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താ ഈ വന്നിട്ടുള്ള സിലബസ് നമ്മളോട് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ബേസിക്കലി ഇവിടെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോർമലി ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു മീഡിയം ക്യൂ ഫാക്ടറുള്ള ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് ബ്രിഡ്ജാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ വന്നിട്ടുള്ള സിലബസിൽ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സി ആർ ഒ ഓക്കെ സി ആർ ഒ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താ ഈ സ്കോപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ഈ സ്കോപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സെലക്റ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടി ഒ ഡി മീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ഫോർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ മീറ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ മീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിൽ പേരെടുത്തിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷൻ പഠിക്കുമ്പം എല്ലാ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ എൽ വി ഡി ടി നമ്മുടെ ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീൻ്റെ ആദ്യം വരുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ രണ്ടാമത്തെ സെഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വയർ കേബിൾ സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് ഓക്കെ ഇവ ഇവയുടെ ഒക്കെ എന്താ നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കേബിൾസ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇവയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സസറീസിൻ്റെ റേറ്റിംഗും നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു റേറ്റിംഗും നമ്മുടെ ഈ വയറിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഐ എസ് കോഴ്സും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പവർ സർക്യൂ പവർ സർക്യൂട്ട് സബ് സർക്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ
ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ബേസിക്കലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ അവിടെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡി സി മെഷീൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ ഡി സി മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മെഷീൻസും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പിന്നെന്താ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഡി സി മെഷീൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഡി സി മോട്ടോർ സോ ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ മോട്ടോറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഡി സി ജനറേറ്റർ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു മോട്ടോർ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്കറിയാം സീരീസ് ടൈപ്പ് ഷൺ ടൈപ്പ് കോമ്പൌണ്ട് ടൈപ്പ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താ ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ഓക്കെ ഈ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലാബ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് വേവ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ്ങും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പറിംഗ്സ് ഓക്കെ ഡി സി മെഷീൻസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലിപ്പറിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ലോഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഡി സി മെഷീൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഇക്വലൈസർ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡും ക്രിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലോഡ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പം ഡി സി മെഷീൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡി സി മോട്ടോഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്ര സമയം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി സി ജനറേറ്ററായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടോറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെയും നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ടൈപ്സും പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് ടോർക്ക് പ്രോബ്ലം അതായത് സ്പീഡും ടോർക്കും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ എന്താ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡി സി മോട്ടോറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ അതേപോലെ തന്നെ ടു പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഈ ഒരു ഡി സി ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓ
സ്ലിപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ നോർമലി ജനറലി നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് പഠിക്കുമ്പം കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പഴയ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താ സ്റ്റാർട്ടർ ഫോർ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പം ഒരു മോട്ടോർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡി സി മോട്ടോർ പഠിക്കുക സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോർ പഠിക്കുക ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മോട്ടോഴ്സും പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീൻസിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മളെ സിങ്ക്രോണസ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് മോട്ടോർ എന്നുള്ള ഒരു സെഷൻ അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു സിങ്ക്രോണസ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ സിങ്ക്രോണസ് ജനറേറ്ററിലോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ലോഡ് ഷെയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ലോഡ് ഷെയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോർ ഈ ഒരു സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് എക്സൈറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക്രോണസ് ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് ഈ ഒരു നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ അടുത്ത വരുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഹോസ് പവർ മോട്ടോർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്താണ് ജനറലി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പി എസ് സി എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമുക്കിവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ മോട്ടോഴ്സിനെ പറ്റി ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇതെന്താ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടോർ തുടങ്ങിയ മോട്ടോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിലബസിൽ നമുക്ക് ജനറലി പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സോ അവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഹോസ് പവർ മെഷീൻസ് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടോർ പിന്നെന്താ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടോഴ്സ് ഇവയുടെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിൽ സെലക്റ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസിലോട്ട് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ സിലബസിലോട്ട് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാർക്ക് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യായിരുന്നു സോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ഈ വന്നിട്ടുള്ള സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്യുർലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഒഴിവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി രണ്ട് സെഷൻസാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മുടെ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സെഷനും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സെഷനുമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെഷനിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസി കമ്പോണൻ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ എന്താണ് പാസി കമ്പോണൻ അതെന്താ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോ ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതെന്താ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോർമ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താ ബേസിക്സ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഫോം
ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ വരുന്ന എന്താ നമുക്ക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്റർ കോൾപിറ്റ് ഓസിലേറ്റർ ആർ സി ഫേ ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സിനിസോയിഡൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ ഓക്കെ ബേസിക്കലി അതെന്താണ് നമ്മൾ ബോർഹ് ഹൗസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓസിലേറ്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിൽ ബോർഹ് ഹൗസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാലോളം ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്റർ കോൾപിറ്റ് ഓസിലേറ്റർ ആർ സി ഫേഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഷ്മിട്രിഗർ എൽ ടി പി ആൻഡ് യു ടി പി ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ലാംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൻ ബിലോട്ടേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഓപ്പൻ ബോയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ലാംബ്ലിഫയറിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ലാംബ്ലിഫയറിൻ്റെ അപ്ലി അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പം അവിടെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ കമ്പരേറ്റർ ഷ്മിട്രിഗർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ലാംബ്ലിഫയറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പറിൻ്റെ സ്ലൂ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഫ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ത് എന്താണ് ഒക്ടാൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അവയുടെ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാര്യവും പഠിക്കുക അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പറിനെ ഒക്ടാൽ നമ്പർ ആക്കാം ഈ ഒരു ഒക്ടാൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ബൈനറി ആക്കാം അതേപോലെ ബൈനറിനെ എങ്ങനെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അവിടെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് ഗേറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആൻഡ് കെ മാപ്പ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുള്ളത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സും അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിളും പിന്നെന്താ കെ മാപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെ മാപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനൽ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹാഫ് ആഡർ ഫുൾ ആഡർ ഹാഫ് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടർ ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്സ് മൾട്ടിപ്ലക്സസ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷനൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിൽ വരുമ്പം നമുക്കിവിടെ മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ജെ കെ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് എന്താണ് ഡി ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഈ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് ജോൺസൺ കൗണ്ടർ റിങ് കൗണ്ടർ ആ ഒരു ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
ഈ മോഡ്യൂൾ സിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ഈ എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എസ് സി ആറിൻ്റെ ടൂ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോ മോഡൽ ട്രിഗറിങ് ട്രിഗറിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ടെക്നിക് ഓക്കെ അതായത് എസ് സി ആറിൻ്റെ ടേൺ ഓൺ മെത്തേഡും ടേൺ ഓഫ് മെത്തേഡും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഫേസ് കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് സൈക്ലോ കൺവേർട്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പവർ എസ് സി ആറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർക്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സ് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഫോർ ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രൈവ് മോട്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് മോട്ടേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എം ബി എസ് എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എം ബി എസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു യു പി എസ് സെർവോ സ്റ്റെബിലൈസർ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസിൽ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ സിലബസിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഓക്കെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലും മൈക്രോ കൺട്രോളറിലും നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലും മൈക്രോ കൺട്രോളർ കൺട്രോളറിലും വരുന്നത് ഓൾറെഡി മൈക്രോ കൺട്രോളർ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് പഠിച്ചവരെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാവുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറും മൈക്രോ കൺട്രോളറും കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഈ എ വി ആർ ആൻഡ് പിക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഓക്കെ എ വി ആർ ആൻഡ് പിക്ക് പിന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക്സ് കൺട്രോളർ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ സിലബസ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓവർ സിയർ ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ എക്സാമിന് ഈ ഒരു മൈ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ ആൻഡ് ലോജിക് കൺട്രോളർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ വന്നിട്ടുള്ള സിലബസിൽ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതൊന്നും എന്താണ് ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ പി എസ് സി എല ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകൾക്ക് കാണാത്ത ടോപ്പിക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി വരാത്ത ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് നീഡ് ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ്റെ നീഡ് എന്താണ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് കൺട്രോൾ